மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்களை கடிதங்கள் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை பார்க்கலாம் சமீர் நிஷா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் பிசிஓடி பற்றின ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்க அதனால் என்ன பண்ணா கன்சீவ் ஆக முடியும் வெயிட் ரிடக்ஷன் மட்டும்தான் பிசிஓடி ப்ராப்ளமா மந்த்லி பீரியட் பீரியட்ஸ் ஆகலைன்னா ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கலாமா கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்கள் மேடம் நிஷா முதல்ல நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த பிசிஓடி அதாவது சினைப்பயில் நீர்கட்டிகள் என்பது ஒரு கட்டிகள் கிடையாது இந்த சினைப்பயில் நீர்கட்டிகள் என்பது ஒரு ஹார்மோன் மாற்றம் இந்த ஹார்மோன் மாற்றத்தினால கருமுட்டைகள் வளரா வளர்ச்சியில் குறைகள் ஏற்பட்டு அது வளராமல் வளராமல் அரெஸ்ட் ஆகி அரெஸ்ட் ஆகி சிஸ்டாக உருவாகிறது இந்த வளர்ச்சி இல்லாத சிஸ்ட் தான் பிசிஓடியாக பர்சிஸ்ட் ஆகுது இந்த நீர்கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு தூரம் தள்ளி தள்ளி வரும் கருமுட்டைகள் சரியாக வளராது இதற்கு முக்கியமான காரணமே ஹார்மோன்ஸ் தான் ஸோ இந்த முட்டைகள் வளர்ச்சி சீராக வருவதற்கு இந்த ஹார்மோன் சீராக இல்லாததுனால ஆணுக்கான ஹார்மோன் பெண்ணுக்கு இம்பேலன்ஸ் ஆகிறதுனால முட்டைகள் வளர்ச்சி சரியாக வருவதில்லை அது வளர்ந்தாலும் அந்த ஹார்மோன் இம்பேக்ட்னால் வளர்ச்சி வெடிப்பதில்லை பல நேரங்களில் இது வந்து ஒரு முட்டைகள் வெடிக்காமல் ஒரு சிஸ்டாகி இதனாலே பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு கருத்தரிப்பதற்கு கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீராக இருக்கணும் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சிக்கான சீரான ஹார்மோன் சீராக இருந்தால் தான் இந்த பிசிஓடி பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த பிசிஓடி பிரச்சனை வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக எடை கூடுவது மன அழுத்தம் தேவையில்லாத மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது உடலில் ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் ஸோ இதில் முதல் முக்கியமான விஷயம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எடை தான் ஸோ அதனால தான் இதோடய ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு பார்த்தே லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் எக்ஸசைஸ் வெயிட் ரிடக்ஷன் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் கண்ட்ரோல் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்கிறோம் அடுத்த கட்டமாக அந்த ஹார்மோன் ஸ்டெபிலைஸ் ஆவதற்கு உடற்பயிற்சிகள் நல்ல முறையில் ஒரு மன அழுத்தம் இல்லாத சூழ்நிலைகள் இவற்றில் இருக்கும்போது இன்னும் கூட கருத்தரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது இது இல்லாமல் இந்த கருத்தரிப்பதற்கு இதெல்லாம் இல்லாமல் மனது ஒரு காரணமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மன அழுத்தங்களும் இந்த பிசிஓடிய பிரச்சனைகளை அதிகப்படுத்தலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு சடனாக ஒரு குடும்பத்தில் யாராக இறந்து போயிடுறாங்க இல்லை சடனாக ஒரு பிரச்சனைனால ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபில் ஒரு மன கஷ்டம் வருது இல்லை தேவையில்லாத குழப்பங்கள்னால ஒரு மன அழுத்தம் சடனாக ஒரு வீட்டில் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு உடல் முடியாமல் போகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அனைத்துமே ஹார்மோன்ஸ் மாறுதல்களை உண்டாக்கலாம் நீர்கட்டிகளை உருவாக்கலாம் இதனால் இந்த பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு தள்ளி போகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்த பெண்கள் முதலில் பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால் எடை அதிகமாக இருக்குது என்பதை கண்டறிஞ்சு அதற்குண்டான தீர்வை கொடுக்கும் பொழுது இந்த பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வருவதை குறைக்கலாம் இந்த ஹார்மோன் பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தான் இந்த பிசிஓடி பெண்களுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸை கண்ட்ரோல் செய்வது தான் முக்கியமான ஸ்டெப்பு அதுக்கப்புறம் தான் முட்டைகள் வளர்ச்சியை தூண்டுவது ஸோ இந்த மாதிரியாக பிசிஓடியை நல்ல முறையில் ஓவலேஷன் இண்டக்ஷன்லாம் பண்ணியும் கூட குழந்தை பேர் பெறாதவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த முறை பண்ணும் பொழுது ஏன் இது ஒட்டி வளரலை எதனால் அந்த கருத்தரிக்கலை கருமுட்டைகளில் பிரச்சனையா இல்லை அதோடய குவாலிட்டியில் பிரச்சனையா ஊர்ந்து போகிற தன்மையில் பிரச்சனையா இவை அனைத்தையும் முறையாக பரிசோதித்து முறையான இந்த விஷயத்த கரெக்டாக பண்ணலாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆனால் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஹார்மோன் சாப்பிட்றதுலாம் நல்லது தான் மருத்துவரின் கண்காணிப்பின் பேரில் எந்த மருந்துகளை மாத்திரைகளையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்களாக தேவையில்லாத மருந்துகளை உட்கொள்ளாதீங்க அடுத்து சவிதா ரகு என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு சிக்ஸ்டீன்த் டே ரைட் ஓவரி சைஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் டூ எந்த மீட்டர் திக்னஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது மேம் பதினைந்து டே ஐஓஐ பண்ணினாங்கன்னா இன்னும் ரப்சர் ஆகலை பதிமூணாவது டே ஹெச்எம்ஜி இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க ஆனால் எக் க்ரோத் ஆகுது ரப்சர் ஆகலை ரப்சர் ஆக இயற்கை வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள் மேடம் இதில் ஒரு விஷயம் சவிதா பதிமூணாந்தேதி கருமுட்டைகள் ரப்சர் ஆகிறதுக்கு ஹெச்சிஜி தான் போடுவாங்க ஹெச்எம்ஜி போட மாட்டாங்க இது நீங்கள் தவறாக டைப் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை உங்களுக்கு தவறாக மருந்து கொடுத்துருக்காங்களான்னு தெரியல ஹெச்எம்ஜி என்பது முட்டைகள் வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்ஸ் ஹெச்சிஜி என்பது முட்டைகள் வெளிவர்றதுக்கு ஹார்மோன்ஸ் ஒரு கருமுட்டை வளர்ச்சியை நம்ம ட்ராக் பண்ணும்போது அந்த கருமுட்டையோட வளர்ச்சி பதினெட்டு முதல் இருபது சென்டிமீட்டர் சைஸில் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக இந்த ஹெச்சிஜி இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பதன் மூலமாக இயற்கையில் நார்மலாக ஒரு முட்டை வெளிவர்றதுக்கு எல்ஹெச் ஹார்மோன் தேவை இந்த எல்ஹெச் ஹார்மோன் ஒரு ஸ்பை
இந்த ஹெச்சிஜி ஹார்மோன் அந்த முட்டைகள் வெளிவருவதற்கு கொடுக்கும் பொழுது இந்த எல்ஹெச் ஹார்மோன் வந்து மெச்சூர்டாகி அந்த முட்டையை வெளி வைக்க வர வைக்கிறது ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த முட்டைகளோட குவாலிட்டி அதோட அந்த சைஸ் வரும் பொழுது இதை தூண்டுவதற்கு என்ன முறைகள் அப்படின்றது விஷயத்தை பார்க்கும்பொழுது பல நேரங்களில் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஒன்று காரணம் இரண்டாவது நிறைய பேர் நினைக்கிறது இந்த இன்ஜெக்ஷன் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த எல்ஹெச் சர்ஜை கரெக்டாக அதிகப்படுத்தி அதன் மூலமாக முட்டைகளோட குவாலிட்டி அந்த மெச்சூரிட்டி ஏன்னா இந்த முட்டைகள் எல்லாமே வந்து டிப்ளோட்டின் அந்த ஹேப்லாய்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் இந்த டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜில் இருக்க அந்த முட்டைகளை வளர வைப்பதற்கு மெச்சூராக ரிலீஸ் ஆவதற்கு சில ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதல் தேவை அந்த வித அந்த விதத்தில் இந்த எச்சிஜி ஹார்மோன் இந்த முட்டை வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்ஸ் சீராக கொடுக்கிறது இதன் மூலமாக உருவாகிற கருவும் ஆரோக்கியமாக இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பெண் இந்த பிரச்சனைகள் முக்கியமாக அவர்களுடைய முட்டைகள் வளர்ச்சிக்கும் முட்டைகள் வெளிவர்றதுக்கும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் சீரான லெவலில் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு நாளில் வரைக்கும் இந்த சைஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறீங்க யூஸ்வலாக இந்த சைஸ் பதினாலு நாளில் வந்தாலே இந்த முட்டைகள் வெளிவர்றதுக்கான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து முட்டைகளை வெளிவர செய்வதன் மூலமாக கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த குழந்தை மேலே ஒரு சிறப்பு சிகிச்சையாக பண்ணுற இந்த ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடியில் முட்டைகளோட சைஸை ட்ராக் பண்ணுவது ஒவ்வொரு மாதமும் கரெக் கரெக்டாக பண்ணும்பொழுது தான் இதில் வர நுணுக்கமான விஷயங்களுக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து குழந்தை பேர் பெற முடியும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து தடவை ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி பண்ணியிருப்பாங்க மாதம் மாதம் போனோம் டாக்டர் பத்து மாதம் ஆகி குழந்தை நிற்கலாமாங்க அவங்க என்ன மட்டும் லைனிங்கே சரியாக வந்திருக்காது முட்டைகளோட சைஸே ப்ராப்பராக இருக்காது இதற்கு காரணம் அந்த முட்டைகளில் குறை ஹார்மோனில் குறையாக இருக்கலாம் ஸோ அதனை சரிப்படுத்தி இந்த ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி முறையாக செய்து பத்தொம்பது முதல் இருபத்தோரு சைஸ் அந்த முட்டை வளர்ச்சி வந்தால் உள்ளே இருக்கிற கரு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதனை ஆரோக்கியமாக எடுத்துக்கொள்வது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி ஒரு கலை இதை கரெக்டாக செஞ்சால் தொடர்ச்சியாக செஞ்சால் தான் குழந்தை பேர் பெற முடியும் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பது இந்த எல்ஹெச் அதிகப்படுத்தி முட்டைகளை மெச்சூர் ஆக்குவதற்கு அந்த அந்த மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜுக்கு வருவது தான் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸோட வேண்டுதல் ஸோ கண்டிப்பாக சவிதா உங்களுக்கு வந்து சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இந்த சைஸில் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தா சில நேரம் ரப்சர் கூட ஆகாமல் போகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர் அணுகி இதை பற்றி விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஐயுஐ பண்ணேன் வேறு சொன்னீங்க பொதுவாக ஐயுஐ என்பது கருமுட்டைகள் வெளியான நேரத்தில் ஐயுஐ பண்ணால் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகம் பல சென்டர்ஸில் வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ரப்சர் அது போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒரு ஐயுஐ பண்ணிடுவாங்க ஆனால் சில நேரங்களில் அந்த முட்டை வெடிக்காமல் கூட போகலாம் முட்டை வெடிக்கலைன்னா அந்த ஐயுவை பண்ணது சில நேரம் போதிய விஷயமாக இல்லாமல் போயிடலாம் பல நேரங்களில் அது மன அழுத்தத்தையும் உண்டாக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக கருமுட்டைகள் வெளிவானதை உறுதி செய்த பின் ஐயுவை செய்வது சிறந்தது உங்களுக்கு ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஐயுவை முட்டை வெடிப்பதற்கு முன்பும் முட்டை வெடித்த பின் ஒரு ஐயுவையும் செய்யலாம் ஆனால் உலக அளவில் பல ஆய்வுகள் ஒரு கருமுட்டைகள் வெளியான அந்த நாட்களிலும் அதை சுற்றி உள்ள நாளோ இல்லை கருமுட்டைகள் வெளியான பிறகு அந்த கருமுட்டை வெளியாவதற்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்பு கருமுட்டை வெளியான பிறகு இந்த ரெண்டு விதமான ஐயுவை இவை என் இவை இரண்டிலும் வந்து சக்ஸஸ் ரேட் எல்லாம் ஒன்று தான் முட்டைகள் சரியான முறையில் வெளியாக வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான க்ரைட்டீரியா ஸோ இதனை நீங்கள் மனசில் கொண்டு உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சவிதா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற வாழ்த்துக்கள் அடுத்து அபிராமி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் ஐம் அபிராமி ஐம் டூ மந்த்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன் பட் எனக்கு ப்ளீடிங் ஆகிட்டு இருக்கு டாக்டர் ஸ்கேனில் பேபி ஹார்ட் பீட் வளர் வரலன்னு சொன்னாங்க பத்து டேஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்கேனுக்கு வர சொன்னாங்க அப்போ பத்து டேஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்கேன் சொன்னாங்க பட் எனக்கு ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆகலை இதுக்கு நான் என்ன ரீசன் சொல்லுங்கள் மேடம் ஸோ அபிராமி இப்போ உங்களோட ப்ராப்ளம் ரெண்டு விஷயம் இந்த மாதிரி கர்ப்ப காலத்தில் முதல் மூன்று மாதத்துக்குள்ள ப்ளீடிங் ஆகுது த்ரெட் அண்ட் அபாஷன் ஒன்று சொல்லுவோம் இந்த த்ரெட் அண்ட் அபாஷனால் கரு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ப்ளீட் ஆகும் சில நேரங்களில் மிஸ்ட் அபாஷன் சொல்லுவோம் பிளைட்டட் ஓவன் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் கரு வளராது கரு வளராதனால ப்ளீட் ஆகலாம் ஸோ பொதுவாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கர்ப்பத்தில் ப்ளீட் ஆனால் இது ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இதை சரி செய்வதற்கு தேவைனா சில ஹார்மோன் சப்போர்ட் தேவை ஸோ பல நேரங்களில் இந்த த கரு வளர்ச்சிக்கான விஷயங்கள் எதா குறைபாடுகள் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ப்ளீட் ஆகலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்கள்
பல நேரங்களில் இந்த நஞ்சு உற்பத்தி ஆகும்போது அதற்கு கீழ்ப்பகுதியில் சப்கொரியானிக் ஹெமரேஜ் என்ற முறையில் ப்ளீட் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ப்ளீட் ஆகுவது பல நேரங்களில் ஓய்வு தேவை அதற்கு தேவையான ஹார்மோன் சப்போர்ட் தேவை பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி ப்ளீட் ஆகுவதுக்கு வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா செப்டம் எதுவும் இருக்கிறதா கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கிறதா என்பதையும் பரிசோதித்து கரு வளர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயங்களை சீராக கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கரு நல்ல முறையில் வளரும் இதனால் எந்த பிரச்சனைகளும் வருவது குறைவாகும் ஆனால் இதுவே வந்து ஹார்ட் பீட் சரியாக வரல அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு ப்ளீடிங் அதிகமாகுதென்றால் அந்த கரு நல்ல முறையில் வளரலை என்பது தெளிவாக தெரியுது ஸோ கண்டிப்பாக சவிதா நீங்கள் வந்து அபிராமி உங்கள் டாக்டரை அணுகி உங்களோட ப்ரொஜெஸ்டோன் லெவலை செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீடிங் ஆகுது என்ன காரணத்தினாலன்றது பாருங்கள் கரு வளர்ச்சியை ஒரு வாரத்தில் ரீசெக் பண்ணுங்கள் இதன் மூலமாக என்ன காரணத்தினால ப்ளீட் ஆகுதுன்னு பார்த்து கரு வளர்ச்சியை சீரான நிலையில் ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ரம்யா என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் நான் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறேன் எனக்கு ரெண்டு முறை எக்டா ப்ரெக்னன்சி ஆயிடுச்சு ஒரு டியூப் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு டியூப்பில் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க டாக்டர் டியூபில் பிளாக்குன்னு சொல்லலை இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மட்டும் சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுறது மேடம் ஸோ ரம்யா உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று இப்போ உங்களோட ஃபெலோப்பின் டியூபில் ஒரு டியூப் இல்லை ஒரு டியூப்லேயும் கரு தங்கி அதில் அறுவை சிகிச்சை செய்து அது அடைப்பில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் டாக்டர் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டியூப் பழுதான டியூப் ஒரு முறை இந்த மாதிரி கரு குழாயில் அடைப்பாகி அதில் கரு நின்று அது சரியாக பர்ஸ்ட் ஆனால் பல நேரங்களில் அடுத்த குழாயும் இந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பினால் பாதிப்பு ஏற்படலாம் பொதுவாக டியூப் பழுதாவதுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் சொத்துக்கள் காரணம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் சொத்துக்கள்னால் இந்த முட்டைகள் விந்துக்கள் சேர்ந்து முட்டையோடு சேர்ந்து கருவான கரு கர்ப்பப்பைக்கு வருவதற்கு முன்பே கரு குழாயில் ஒட்டி வளர தான் எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சி பொதுவாக பழுதடைந்த டியூப்ஸில் விந்துக்கள் நீந்தி போயிடும் ஆனால் முட்டைகள் கருவாகி அந்த கருவானது கர்ப்பப்பைக்கு வருவதில் தடை ஏற்படும் இதற்கு முக்கிய காரணம் தொத்துக்கள் டியூப்பில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதனால் ஏற்படுற பாதிப்பு இது வந்து கருவோட வளர்ச்சிக்கும் கருவை கர்ப்பப்பைக்கு தள்ளுவதற்கான ப்ராப்ளமும் உருவாகலாம் ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு ஒரு டியூப் ரெண்டு முறை எக்டாபிக் ஒரு டியூப் எடுத்துட்டாங்க ஒரு டியூபை மருத்துவ ரீதியாக சரி பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முதல் முக்கியமான தேவை என்னென்னா உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு அதாவது இந்த குழாய் ஆரோக்கியத்திற்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தரிப்படுத்தலாம் இந்த குழாய் சீராகுவதற்கு சில தொத்துக்களுக்கான மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதெல்லாம் இல்லையா ஐவிஎஃப் முறை மூலமாக குழந்தை பேர் பெறலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு முறை எக்டாபிக் வந்தால் அடுத்த முறை எக்டாபிக் வருவதற்கு பத்து மடங்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ கரு குழாய் பழுதடைந்த பெண்கள் அடுத்து கரு தரிப்பதற்கு கண்டிப்பாக முறையாக அந்த கரு குழாயை பரிசோதித்து தொத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதா ஆரோக்கியமாக இந்த டியூப் இருக்கிறதா இதோட ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி நன்றாக இருக்குமா என்பதை உறுதி செய்த பின் தான் கரு தரிக்க ட்ரை பண்ணணும் பல நேரங்களில் இதை செய்யாமல் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா திரும்பவும் அடுத்த டியூப்பில் டியூப்பில் கரு நின்று அது உயிருக்கு ஆபத்தாகவும் உங்கள் கரு குழாய்க்கும் ஆபத்தாகவும் முடியலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ரம்யா நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் அணுகி உங்கள் டியூப்ஸ் சீரான நிலையில் இருக்கான்றத பரிசோதித்து அதன் பின் கருத்தரிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும்